不运哦。嘿、hey, ，大家好，我是王，欢迎来到最新一集的开箱英文录。今天我们来开箱上手的是苹果最新一代的搭载了 M1 处理器的 iPad Pro 十一寸。对，你没听错，我在看完了苹果在三月份发布会上面发布的 iPad Air 5之后，我立马去下单了一台 iPad Pro。在拼多多百亿普贴上面，一百二十八 G WiFi 版的 iPad Pro 十一寸盖板是五千五到五千七左右，和 Air 五 WiFi 版二百五十六 G 存储的官方价格是差不多的。虽然存储容量少了一半，我没有这么多东西装，一百二十八 G 容量是完全够用的，但是却获得了其他更多的升级。Face ID、更多的摄像头、激光雷达、大了零点一寸的自适应高刷屏、雷电三兼 USB 四接口，还多了两个扬声器。iPad Air 五入门款只要四千多块钱，确实是要便宜不少的。但是它的存储容量只有六十四 GB 啊，刚好卡在够用和不够用之间的一个憋屈的位置。然后你再往上加，就只有二百五十六 GB 了，没有中间的可以选。虽然预计苹果今天会更新 M2 处理器，但是不知道什么时候会上平板。而且，就算 M2 出来了 ，M1 的 iPad Pro 它再怎么样也是比 Air 5要强的。短期内它的性能是不会落后的，而且 M1 的性能在平板之中也已经是够用过头了。快速介绍完了，来开箱。膜和保护套我也买了，呃，掀开本体，看上去就是原封的。这里有一个标签，不过这种塑封后封也很简单，所以不管了，开。哦，包装忘记看了，不过其实也没啥好看的。正面就是一部 iPad 的正面，好多年了都是这个样子。侧面就是型号以及苹果 logo， 背后就是简单的参数介绍。1 2 8 G 1 1一寸，第三代 iPad Pro， 可以确认到确实是 CH 国行。等下看看里面的序列号是不是对得上的啊？继续撕，看上去还是挺新的。本体先放一边，说明书、保修贴纸，万年老三样了。三包凭证，一点也不环保的充电器和 Type C 线，二十瓦。线材上面有苹果的序列号，应该是真的没问题。喂、哎，不是这么多。嗯，除了刚刚粘上去的灰尘之外，看上去没啥问题。在开机之前，先把膜贴了吧。啊，不对，先开机，因为激活不知道多久。可以一起来。哦，出来了，出来了，出来了！还有方向的吗？新机的准备流程也是非常的驾轻就熟了，我也不会试。哦我刚想说，我也不愧是买过几台 iPad 的男人了，然后就发现我买的膜的尺寸错了。能能能退吗？这算不算贴膜失败啊？贴膜失败，他说是包赔的。啊，先把这个 Face ID 设置了吧。啊，没事，用一天应该不会花的。设置 Apple ID 要很久，本来想趁着这段时间给他把膜贴了。啊，失算了。从 iCloud 的云备份恢复吧，果然还是要更新上周刚出的 15.4 四。趁着那台机器还在更新，我们先来啊，申请一下这个膜的退换。趁着那边还在更新系统，我们先来看一下这次我选购的键盘保护套。这玩意我是在某东自营买的，看了一下评价，它本身就是没有封条的。这是我选择的带键盘的保护套，是罗技的 Combo Touch。我知道苹果官方有出 Magic Keyboard， 它的键盘和输入板的体验都不错，但是问题那东西又贵又重。罗技这款虽然也重，但是它比 Magic Keyboard 便宜了上千块钱，而且它的键盘是磁吸式的设计，是可以拆下来的。在你看视频、看书等不需要大量输入的场合，你可以很方便的把键盘拿下来，减轻重量，同时保护壳还套在机身上面进行保护。最重要的一点是，它不是蓝牙的，是触点连接的。罗技有和苹果官方合作，所以可以获得跟官方键盘类似的输入体验。这么多年过去了，华强美还是没能破解 iPad 背后那几个触点，都跑去干嘛了？天天在那里翻版 AirPods。好，抽出来看一下。罗罗技这个心也太大了吧，这东西一点保护都没有，就一张说明书粘在盒子上面。就只有这里有一圈小小的透明塑料，保证它没有用过。我感觉我可以无损把它抠下来。啊，死断了
，本来应该是可以无损的，算了吧。防护套的背面还有键盘的正反面是类似纺织布料的材质。根据我在网上看到的评测说，这个材质比苹果官方的 Magic Keyboard 那个材质要更加的耐脏。保护套的背后自带支架，可以立起来。然后最重要的是这里，它是触点式的连接的。触点式连接或者说有线连接，第一个好处就是可以消除蓝牙连接时的延迟，提高输入的体验。第二个好处就是键盘不需要再自带电池了，可以有效的降低重量，不用怕忘记充电了，以及不用每次等它自动重连。好，把 iPad 装上去试一下。啊、哦，突然就有了一种 NTR 的感觉。逻辑这个保护套的开模还是比较精准的，装上去也没有什么翘起来之类的问题。保护套的四周会高出屏幕一点，可以起到保护的作用。同时有包到一点点屏幕，不知道会不会跟保护膜冲突。加了保护套之后，这个按键的手感硬了很多。不过考虑到平板在实际使用中这几个按键的使用频率没有手机这么高，啊、呃，所以也还可以接受吧。喇叭和接口的开孔也是比较准确的，笔的开孔，啊、呃，刚刚好。底部吸力啊、哦，还是比较紧的，甚至你不是太大力甩的话，它还可以挂着本体不掉下来。背后这个支架啊，是可以无极的调节的。背后的支架在正常的角度下用力戳屏幕啊，也还是比较稳的。但是如果按到底的话呢，啊，它是软的，会按下去再回弹。画画的话可能不是那么合适。这么薄，它里面不知道是铰链还是什么东西。键盘合盖之后有磁吸，磁铁的吸力非常的紧，甚至我觉得有一点紧过头了。在装了笔的情况下啊，不是那么的好开，要用指甲去抠。逻辑这个按键感觉比 Magic Keyboard 要稍微松一点，但是键程和回弹力度都差不多，我个人觉得手感还是挺不错的。键盘的上方比苹果官方的多了一排快捷键，但还是没有 ESC。还是需要到设置里面将地球一键改成 ESC 键，同时这个锁定键放在了 Delete 键的正上方，又没有做防护处，于是就既方便又很烦。逻辑官方有为这个键盘推出一个软件，但是只能用来更新固件，希望以后可以增加防护处或者是禁用按键的功能吧。这个键盘也是有键盘灯的，而且是可以受到系统的控制，实现无极的亮度调节。并且它还可以随着环境光进行变化，除了苹果官方的键盘，应该也只有逻辑的可以做到了。键盘下方是触摸板，比 Magic Keyboard 上的那一块要大，材料应该是磨砂玻璃的，稍微有一点阻尼感。整个触摸板都是可以按下去的，手感比较统一，键程稍长。当然最关键的是，这个触摸板可以像苹果官方那样实现非常顺滑的滚动和缩放。绝大多数第三方键盘套的这个触摸板滑动都是非常卡顿的，连桌面的翻页都做不好，手势的支持也没有这个这么完整。当然，手感或者说跟手的程度什么的，我觉得比苹果官方的还是差上那么一点点。如果 Magic Keyboard 是一百分的话，这个九十多吧。以及当你使用三指上滑手势进入多任务管理的时候，如果你的左手手掌有摸到触摸板，有时候就会进入到这一个卡住的状态。一定要切换到别的软件之后才会解除，这个不知道是 iPad OS 的问题还是逻辑这个键盘的问题了。接下来我们看看整体的使用体验，首先是重量 ，iPad 本体加上保护壳的上半部分，总的重量是750克，加上键盘之后，过了一公斤了，再加上笔，一点一公斤差不多。c o m o Touch 十一寸版本只比 Magic Keyboard 轻了一点点，十二点九寸呢还重了好几十克，使用起来还是比较有分量的。好在你要拿在手上用的时候，可以把键盘取下来，这样就轻松了不少。这个键盘没有办法直接翻到背后，磁吸会掉下来，但是可以反过来吸附，然后贴到背后。只不过这个重量就非常的锻炼麒麟臂了。后来我发现这个键盘反折之后，可以卡住后盖的支架，可以增加这一个稳定性。不过角度还是不够低，画画的话还是差上那么一点，而且使用绘图软件的时候，对快捷键还是有需求的。还有这个 Surface 形态，在某一些地方使用起来确实没有 Magic Keyboard 方便，在打开的时候 Magic Keyboard 只要往上一翻就 OK 了。而这一个要先开这里啊，再开这里，对桌面空间的占用也比 Magic Keyboard 要多。放在大腿上面使用，感觉没有 Magic Keyboard 那么稳。但是要打字还是可以打的，就是手啊比较的憋屈，以及要求你的腿足够的长。躺着使用的时候，果然也还是 Magic Keyboard 要舒服一点
。当然 ，Magic Keyboard 它自身也有一些缺点，比如打开的角度有限，键盘同样不能向后翻折，将 iPad 本体取下来之后就是裸露的状态，缺少保护等等。总的来说，它和 Magic Keyboard 算是互有胜负吧。但不管怎么说，它给 iPad 用户多增加了一个选择，给 iPad 多增加了一个形态。啊，最重要的是，它比 Magic Keyboard 要便宜很多。它算是苹果官方以外的第一个，我觉得用着还算挺不错的 iPad 的键盘保护套了。眼界同学应该已经发现了，膜已经换回来，并且贴好了。这一次的尺寸啊是选对了的，以及也是非常的顺利，一次就贴上去了。绿联这个膜和罗技这个保护套看上去兼容性还可以，没有翘边的问题。绿联这张膜虽然做工和强度都挺不错的，但是从镂空这里可以看到，它的反光比 iPad 原本的屏幕是要强上很多的，如果反到灯光就非常的刺眼。同时手写笔是能看到一些轻微的抖动的。所以如果大家知道什么更薄更好用的钢化膜，麻烦在评论区给我推荐一下，谢谢。说起来有一些很重要的东西忘了，序列号和包装盒的是对得上的。保修到期时间点和我的激活日期也是对得上的，机器确实是全新正品，没有问题。安装了常用软件，继承了聊天记录，同步了照片之后，存储空间占到了60多个 G， 6 4 GB 容量对我来说确实是不够用的，但是二五六又实在是大了一点。哦，又差点忘了本体的外观介绍，简单来说就是和上代没有什么大的差别。因为11寸的 iPad Pro 2021没有搭载 Mini LED， 所以厚度和上一代的没有变化。就是二幺款喇叭的开孔位置做了调整 c o m o Touch 的开孔位置是按照二幺款来做的。不过我们拿了旧款的 iPad Pro 装上去做了测试，发现对音质和音量都没有什么影响。麦克风按键以及摄像头的位置是没有变化的。罗技官网也说了，十一寸的版本可以兼容前两代。装了罗技的这个键盘套之后，现在这台 iPad 已经具有了 Surface 的外设基础。为了让它更像 Surface， 现在我们还需要在它上面使用 Windows 系统。目前在 iPad 上面运行 Windows 有两种方法，第一种是虚拟机，虚拟机的好处是可以在本地离线运行，但是目前 iPad 上的虚拟机非常的不成熟，安装使用非常的麻烦，需要越狱或者利用开发者的漏洞才能使用，并且因为缺少显卡驱动，就算是 M1 处理器，也只有旧一点的系统 XP、Win7 这些才能相对流畅的使用日常软件，需要 3D 加速的应用就基本别想了，而新一点的 Win10、Win11 等日常操作跑起来都非常的慢。第二种就是远程控制，也就是大家现在看到的这一个，我试用下来感觉体验还是非常不错的。这里我使用的远程控制或者说远程桌面软件是 R D c l a n 是微软官方推出的。这个软件直接在 App Store 里面搜索微软远程桌面就能搜到啊，而且它还是免费的，没有内购。据我所知，这款软件是 iPad 上性能最好的远程桌面软件之一，对鼠标、键盘等的外设的支持也是最强的。微软不愧是最佳苹果开发者。游戏方面就可能还是 Moonlight 和 Steam 更专业一点。现在我就通过这个软件远程控制了我们局域网里面的一台台式 PC。这个软件的使用还是非常简单的，在服务端 PC 的设置里面打开启用远程桌面的开关 ，iPad 这边添加一下 PC 的地址还有账号密码就可以了。网上有非常多的教程可以参考。可以看到这个操作还是比较灵敏的，响应速度也还 OK， 有一点延迟，但是我觉得对日常的基本软件的使用应该不会太大影响。这个延迟的感觉可能就跟蓝牙鼠标差不多吧。看网页滑动也是 OK 的，这里的延迟感觉会明显一点。导致输入它居然是直接调用 iPad 系统的输入法。现在我还可以在 iPad 上面运行一下完整版的 Visual Studio， 写一写 Windows 用的软件。我们工作室里面的一个小伙伴，平常也会使用这个软件去远程控制他自己家里面的一台电脑。可以看到，就算是经过了外网，延迟增加的也不算多，使用起来还是非常流畅的，甚至可以直接在这里看视频。当然，想要经过外网使用的话，你还需要在服务端那边有着比较好的网络环境，以及做好动态域名解析、端口转发等设置。另外，服务端 PC 这边还可以通过使用主策略打开显卡硬件加速和调整注册表等方法，提高远程桌面的性能。啊，这一些网上有比较多的教程，这也就不赘述了。还有就是这样去用 Windows， 更多是作为一个应急，比如你人在外面，突然你的客户要求你去改一个文件什么的，它肯定是不如原生的 Windows 机器好用的。如果你在外面也依然对 Windows 软件有着比较严重的依赖的话，那还是去买一台 Windows 的笔记本或者平板吧。现在外设形态和系统都整上去了，总觉得距离 Surface 还差一点什么东西啊！我知道了，啊，这样看上去就好多了，完美。
。关于这台 iPad， 我最后想测试的是它的接口。在 iPad Pro 换用了 M1 处理器之后，它这个接口也变成了雷电三的了。我想试一试它是不是能支持这些雷电三接口的高速的外设。第一个我想测试的是西数的 D 5 0 MVM 一固态游戏扩展坞，它其实就是一个接口非常丰富的雷电三扩展坞，同时还内置了 1TB 的 MVM e SSD。有了它，你就只需要给你的带有雷电三接口的平板或者是笔记本电脑插上一根线，就可以满足各种各样的扩展需求了，包括充电、外置存储、连接显示器、鼠标、键盘、网线等等。它甚至还有一个超越时代的 3.5 毫米耳机接口。好，那么我们来试一下这个东西，它在 iPad 上面能不能用？西数这个 D 5 0是要插电的，而且充电器的体积还蛮大的，所以它更适合放在家里面使用。提前连接好各种外设，回家之后把笔记本往上面一接，让笔记本化身成台式机。这里可以看到插线之后电已经充上了，然后打开文件管理看一下，哦，这个 WD Black D 5 0已经出来了，已经能识别到它内置的 SSD 了。视频也是能看的。然后来试一下显示器，这里的是第一批的接口，哦，反应还挺快的，已经有显示了。不过因为 iPad OS 系统原因，它在外接显示器上面默认是以镜像的方式进行输出的，而且没有选项可以调整。大多数软件在外接屏幕上面显示的时候，它都是有大黑边的。只有部分软件可以实现全屏扩展显示啊，也就是屏幕上面显示的内容和本机的不一样，而且是全屏无黑边的。像微软远程桌面这种没有针对外界显示器做过支持的软件，它是不行的，完全就是 iPad 的比例照搬上去，两边是很大的黑边。PPT 这种在播放的时候倒是可以全屏，编辑的时候还是不行的。接下来我们继续给它加上鼠标，也是没有问题的，这样操作起来就可以精确一点了。再过来是网线，插了扩展坞之后可以看到，在设置里面以太网已经出来了，不过它是一个千兆的接口，所以我来试一下这一个雷电三 SFP 加光口万兆有线网卡。这个万兆网卡是 QNAP 威廉通推出的啊，它在 Mac 下是免驱动，直接插上就可以用的。我的 Mac Mini 平时就是靠它来连接 NAS。雷电三它本身就是支持菊花链的，可以将雷电三设备一个一个的串起来。西数这个 D 5 0扩展坞上面也有另外一个雷电三接口，可以用来连接别的雷电三的设备。所以我们现在将这一个雷电三的万兆网卡插到扩展坞上面，可以看到这里已经多了一个以太网适配器，并且已经自动获取了 IP 了。插了有线之后 ，WiFi 已经被自动断开了，这里也没有图标显示了。因为摄影师的网络是经过转接的，为了测试网卡的速度，我们将这一整套东西搬到了离 NAS 比较近的地方，将万兆网卡和 NAS 进行了一个直连。我在连接了 4K 六十帧屏幕的情况下，进行了拷文件的测试。通过万兆网卡，将文件从 NAS 拖到了扩展坞里面的 SSD， 实测复制约1 5 G 的文件，花了20秒左右，这个速度还是相当之快了。还要知道屏幕啊，也是要占用雷电接口的带宽的。我还用 iPad 3软件测试了 iPad 到 NAS 的理论最大带宽，可以看到上传和下载都是至少有9 Gbps 的。现在 Lumia Fusion 可以直接剪辑存放在移动硬盘和 NAS 上的素材了，不需要先复制到本地。Lumia Fusion 也支持 l o t 变形动画等高级功能，再配合剪映做字幕，在 iPad 上完成一些复杂点的剪辑项目，确实是可以的。当然 ，Lumia Fusion 的功能远不如 PR 达芬奇等专业软件，效率和能做的事情还是要差上很多的。所以，苹果你的 FCP 到底什么时候下放呢？还有就是 iPad OS 文件管理对 SMB 共享的支持依然不是很好，从 NAS 上拷文件下来时不时报错，它还不支持共享文件夹的收藏，做的还不如第三方的文件管理。那明明这个是操作系统的基础功能 ，iOS 的原版 Mac OS 也已经几十年了啊，都不知道苹果在做什么。希望下个版本能改得像样一点吧。最后我要测试的是耳机，但它不是传统的 3.5 毫米接口的，而是 USB 接口的电竞耳机。插上去试一下，灯亮了，控制中心里面已经显示出是耳机了，而且连型号都识别了出来，声音确实是从这里出来的。这里还可以选择音频的输出设备，麦克风也是可以用的，麦克风也是可以用的。那如果是专业声卡呢？还真的能识别哦。它确实是真的能用，我确实也是真的见过有人拿 iPad 来做音乐，就连音量控制旋钮也是工作正常的。我临时决定再加一个麦克风
，也是 USB 的。它倒是能连接，但是把我的坦克声卡给覆盖掉了。看来 iPad 一次只能连接一台有声卡的设备。如果要在 iPad 上使用这一支麦克风，耳机就要插到它身上的音频接口了。在知乎上面，甚至有专门的教程教你怎么样搭建基于 iPad 的音乐制作平台。这整套外设放在桌面上摆出来，看上去还是有一点夸张的。呃，假装那个麦克风没有冲突。这么看下来 ，iPad 的扩展性能其实还是很强的。啊，不过考虑到 iPad 的处理器和 Mac Mini 其实是一样的，这么想的话也不算很离谱。现在唯一限制 iPad 发挥的，可能也就是 iPad OS 了吧。那么视频最后来聊一点偏主观的东西，就是为什么我又选择了 iPad？ 有些理由很多人可能会不太认同，但我还是觉得啊是值得分享一下的，应该能给不少朋友带来参考。提前说明一下，我并不是说谁都适合去买平板，谁都适合去买 iPad， 还是要根据自己的需求来理性消费。比如你长期坐在办公室里面，没有携带电脑的需求，或者是你必须用的软件在平板上面根本就没有，那大概很难感觉出平板的优势了。声明说完，那就回到我的买 iPad 的理由啊。首先是平板相对于轻薄 Windows 笔记本来说，果然还是有一些我特别想要的特性。第一个是便携，十一寸的平板如果不要触摸板，只选择简单的键盘套的话，很容易做到七八百克，而且体积比较的小巧。而轻薄本基本上都是在一点三公斤以上，一公斤以下的非常的少啊。当你要外出背着东西跑的时候，就会觉得行李是越少越好。我上一次去北京出差，纠结了一番之后，还是放弃了带轻薄本，而是拿了 Mate Pad 十一出去啊。实际用下来，看网页、微信沟通、看资料、码字、修改文件、做提示器等等，它还是帮我做了不少事情的。这些任务虽然手机也能做，但是小屏做起来是真的憋屈。十寸以上的大屏幕去做，真的要舒服很多。同时，我们经常要在办公室和摄影师之间来回跑，十一寸的平板直接拿在手上走来走去也不会觉得累赘。很多时候没有地方放笔记本，直接把平板装在手上用啊，它也要比笔记本方便。第二个是简洁易用和省心，在平板上面，我感觉比较容易忽略掉系统的部分，不那么容易被分心，更容易集中到我想做的事情上面来。这个简洁是全方面的，从人机交互界面到系统管理。很多时候我们只是想写一下文章，做一下图，玩一下游戏，用一下网银。并不想和什么快捷方式啊、安装路径啊、驱动啊、X X 控件啊打交道。我会更新驱动，会打补丁，会杀毒，会修改注册表，不代表我爱更新驱动、爱打补丁、爱杀毒、爱修改注册表。特别是 Windows 轻薄本后台更新一下补丁和软件，风扇就很容易呼呼呼的响，还挺烦的啊。至少直到十一代的 i 五处理器的机型普遍都是这个样子，不知道十二代能不能改善。而 ARM 处理器的平板，它根本就没有风扇。说起来 ，Windows 十一也是在往精简化的方向上发展啊，只是微软的精简方向好像很多时候和我们想要的啊不太一样。一般我们是希望简化或者是隐藏掉我们不常用、不喜欢的功能，而微软的砍刀布则是用户喜欢什么砍什么。另外，前段时间也能看到新闻，谷歌似乎又重新开始重视平板了。他们的平板业务 CTO 还认为，平板的销售在不远的将来会超过笔记本电脑。最近，国产厂家也突然都开始做平板了啊，说明还是有很多消费者认可平板电脑这一个形式的。当然，这也可能是疫情的原因，导致很多本来不需要电脑的人忽然有需要了。对他们来说，安卓或者是 iOS 的平板上手的门槛要低很多。我敢给我一辈子没有用过电脑的老妈买安卓平板，毕竟她会用手机，就等于会用平板电脑了。但是让我从头开始教她用 Windows 电脑啊，那还是杀了我吧。前面的一些东西是我在买了 Mate Pad 十一，用了一段时间之后又重新感受到的啊。虽然一开始我确实只是想买它来做娱乐用途，但是用着用着啊，就忍不住想拿它来做一点事情。这个时候问题来了，为什么我又要买 iPad Pro 呢？那就是当我真的用 Mate Pad 十一来做一点事情的时候。啊，就发现问题还是挺多的。一是时不时能碰到掉帧、卡顿和软件闪退的情况，运行日常软件都能偶尔碰到需要重启才能解决的问题，整体使用体验不是特别的舒畅。二是系统功能虽然多啊，但是有一些细节不够完善，比如啊，注意因为篇幅关系，我说的是，比如，比如我让两个软件进入分屏模式，切换到后台的时候还能看到它们是合在一起的，但是如果你回到桌面打开其中一个，就会自动解除分屏状态。而鸿蒙三点零貌似还要等到年终才能发布正式版的样子。第三个就是软件适配，真的还是要比 iPad 上弱上一些。比如安卓版的 QQHD 已经是一年多没有更新了，界面粗糙难用。但是如果你在平板上面登录手机 QQ， 啊，又会把手机上的给挤下来。类似的安卓版 HD 软件的功能和更新比 iPad 版差的情况还蛮多的。
以及平行世界用到几次之后，就会发现真的没有想象中的好用。它只是把手机软件的 UI 拆开布满了屏幕，还充满了随机性，导致很多时候你看右边内容的时候啊，并不需要同时去看左边的那些信息啊，相当于它不光没有利用到整个屏幕，还使得软件区域被缩小了一半。很多手机软件的 UI 也是为竖屏设计的，横向压扁之后反倒不好用，和专门为横向优化的软件有着明显的区别。反正我用 Mate Pad 十一上咸鱼，很多时候都是宁愿打书来用。使用下来，我主观的感受上啊，全面屏的 iPad 真的是要好用一些啊。当然，考虑到他们的价格、系统、硬件配置等的差别，这不是一个很公平的对比，还是要根据自己的需求和预算来选择。当然，就算是 iPad， 它的软件数量和功能也是和 PC 有着很大的差距的，所以我并不推荐任何人都立马跑去买一台 iPad， 还是要根据你自己的需求来选择。现在各大厂家既然要做这个方向，也看到了前景，就希望他们能再多下一点功夫，特别是要和软件厂商们好好沟通一下啊。很多厂家都有在做这个折叠屏手机，打开它就是小平板了啊。软件生态做好了，对折叠屏手机也是有很大好处的。之前有泄露消息说，未来版本的 iPad OS 接了键盘之后，软件默认会窗口化。啊，多人物系统能再增强一些，那绝对是好事。但希望也不要把文件管理这种基础功能给忘了。那么这期的影片就到这里了，如果喜欢的话，记得点赞、评论支持一下。喜欢的话顺便点一下订阅，就不会错过后面的精彩内容了。我是一王，下期再见，拜拜。